是一模一样啊！啊，你和我的女儿长得太像了。我可怜的女儿，我也有个女儿，她去世的时候也就你这么大。那天我在大排档看到你。我以为我的女儿又复活了。你们长得太像了。那他是怎么死的？他，他是病死的。我只顾着外边挣钱，一年也不回家看他一次。他得了重病。我赶回去的时候，他已经来不及了。我很羡慕他，他有一个你这么好的爸爸疼他。我爸爸从来没疼过我。疼？疼了？疼疼疼疼疼！你不是他爸爸吗？你不疼的？喂！喂！我疼！等等等等等等等！我妈不是我爸爸，他是我叔叔。嘎嘎！你长得太像了，受拐断。那天我在大排档见到你，我就一直派人四处找你。你们长得实在是太像，连说话的声音都像。阿仁，愿意做我的干女儿吗？呃，他不愿意。<笑>哎呀、哎，我们俩说话，你们俩别插嘴。孩子，愿意吗？啊、哎呀，啊，哎呀，他是个混混。<笑>你说吧，啊，我我是有正经工作的人，我是包工程的。哦，对对对，啊，我一个人。在外边带着几百个人做工，我怎么成混混了我？我啊，对啊，我不是那个意思，阿、哎、然，我说，啊、哎，虽然你们是他的亲人，但是这件事还是我说了算，啊，我我我不是，阿然，愿意做我的干女儿吗？真的只是干女儿？对呀、啊，好，我愿意。干女儿，那叫干爹。干爹，哎，干女儿，那太好了。来，干女儿，你拿着啊，干爹的见面礼啊。哦，我们不行不行，我们不可以接受的，不能拿钱，不能拿钱。谢谢啊。拿钱不好，我这钱是给我干女儿的，又不是给你们的。能的，不行啊。不行不行。干爹，我认你做干爹，不是冲着你这些钱来的，我是冲着你对自己女儿那份爱，所以这些钱我不能要。哎、我呀，太俗了，太俗了。那个，以后有嘛事儿你就直接找干爹，肯定没问题啊。嗯，干爹，谢谢啊，谢谢你的好意。谢谢那。我们先走了，哎，先走了，先走了。还有，我怎么着也得送我干女儿点礼物、啊，行吧？哎，赶紧给你带上啊！哎，哎，让我来吧，谢谢啊！好好你来，哎，好好好，我来。哎，多漂亮！好好看，干爹，谢谢你。哎，谢干爹干嘛？今天吧，我特别高兴。你们看啊，这就是我的干女儿，可爱吧？啊！你们今天就常该吃，常该喝，喝不怕，谁也不用回去。啊，来，喝。干爹，喝怕下怎么回去啊？呃，对对对对对。那个回去以后再趴下啊！谁喝不好，谁就是不给我面子。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来
，来，刘少爷，好人。啊老王，这不啥意思呢？哦哦，啊，来来来来来，来喝喝，来来喝吧，来呀，喝吧，来来来，喝吧。你是不是觉得我不称职，做安然的干爹？哎，胡说八道，那秀燕她可开心了，真的，就是。秀燕是不是挺开心的？哎啊，这个，哎，干酒，咱俩喝一个。干杯。哎，干杯。给给练气一下，来，好，来来喝，都喝啊！你看这孩子，安然，你看你开心的样子，你现在越来越任性了啊！认这个大金链子做干爹。都不跟我商量一下？就是啊，安然，我告诉你啊，你觉得那个包工头像是一个好人吗？啊，你怎么想的？你怎么能认他做干爹呢？我告诉你啊，你现在做的这件事情相当的冒险，知道吗？我不知道你们在说什么，我是冲着他对自己女儿那份爱，他难过的眼泪都快掉下来了。我不觉得他是什么坏人。瞧瞧秋言，瞧瞧，安然，我告诉你啊，你现在绝对不如小时候聪明，真的。小的时候，你教他唱过一首歌，你忘了吗？现在怎么唱来着？啊，小兔子乖乖把门开开，不开不开就不开，妈妈没回。大灰狼在外边能开门吗？这就告诉你一个道理，不要相信陌生人。对呀，安然，你知道吗？女孩子多长一个心眼没有坏处的。而且啊，我是怕你吃亏，怕你跟着他们学坏了。我跟浩然叔叔跟老包都没学坏，嗯，我跟他们怎么能学坏？哎，这你你怎么把我们俩给绕进去了？你啊，这孩子到底怎么说话呢？就是啊，你觉得我跟包大同能跟那个混混相提并论吗？就是、啊哎，算了算了，只要那个大金链子对我女儿好就算了。哎，我进去拿包，你们在外面等我一下啊，啊等我一下我不要乱走。浩然，你知道吗？安然，你知道吗？你看把我气的，都叫你浩然了，你知道吗？<笑>你怎么可以这样说我跟他？他是个骗子，你可以说他，你怎么可以说我呢？啊、我。这张照片很漂亮啊，谢谢。看你挺开心的，在这唱歌收入很不错吧？当然开心了，我可以靠我的劳动来赚钱，最重要的是人家不会赖账。如果你不违法合约的话，人家也找不出理由扣你的钱。我进去了，唱两首歌。就自我感觉良好了，总比那些自以为是的人强吧。我活得心安理得。哎哎，你看就好了，不要把我的照片拿走。来，刘老师。啊，李总。秀妍。这位就是作曲家刘松老师，从今天开始啊，他就会作为你的歌曲指导老师了。老师你好，老师好。我从不跟新人合作，因为实在是太麻烦了。但是李总非要我带你，我给李总这个面子，所以你要加倍努力才行。好，我一定会努力的。加油啊！好，秀妍，来这边。嗯、呃，罗明，嗯，秀妍啊，这是罗明
，以后会作为你的经纪人。哦，你好，我是罗明，以后合作愉快啊。啊，我不是安秀妍的经纪人吗？哦，是这样的，呃，你是秀妍生活上的经纪人，罗明会是他业务上的经纪人。呃，那你的意思是我还是在他的上级，对不对？啊，理论上是这样的吧，不过你是第一次做经纪人，所以各方面还要跟罗明多学习。秀妍啊，你要跟刘老师多学习哦。刘老师在音乐界是非常有名的，嗯，我会努力的。嗯、这是什么玩意儿？这也能当经纪人？我也会。你好，我叫江浩然。你们怎么出来了，秦总？秦总，奶奶用杯子把我的头都打流血了，这活没法干了。我不能为了赚钱把性命都留在这儿吧？对不起啊，呃，真的很不好意思。呃，这样吧，你的医药费还有补助费都算我的。嗯，秦总，你拜托您把那个秀妍找回来吧，这活儿我们实在没法干了，给多少钱我也不干了。那这样，如果你们真的不想干的话，我再找人。可是麻烦你们。能不能坚持到我再找到人替换你们为止？这样可以吗？啊，这样行吗？嗯，那就这样吧。谢谢啊，谢谢。啊啊啊啊！够了，简直太过分了！对不起，对不起，老师。你怎么那么笨呢？啊？怎么教都教不会。我求求你，你干点别的不行吗？你不要再唱歌了，麻烦你把你的手给我，手抓住这里，对不起，用力，用力，你把我掐死，我不想听到你这种声音了。哎，刘老师，刘老师。休息一下吧，他是位新歌手，你理解一下嘛。当经纪人是这么样的，也得放屁啊！我有了，气死我了！老师，您喝点水，别生气啊。他是个新人，您得多担待，要不然怎么能找您这么大的制作人呢？对不对？啊，你学得够快的呀！我告诉你，我是你前辈，滚啊！给我滚！老师，您是认真的吗？快滚！哎哎，行。奶奶，给你介绍一下，这是你的新孙媳妇，叫奶奶。奶奶好。他就是你第三任老婆呀。哈，哎，长得像个狐狸精一样，一看就不是好东西。哎，你不是说你要尽力吗？这就是你尽力的呀、啊，啊！奶奶，他唱歌很好听的，呃，你不是喜欢听邓丽君的歌曲吗？他唱的很好的，我叫他给你唱一首好不好？来，你来唱首歌，快点过来，来，快点唱啊！我都交给你了。你奶奶叫我狐狸精啊，我不唱。你不想跟我结婚了是吗？啊？啊，还有那句台词，一百块的台词，记不记得？快，奶奶，来，开始唱了啊！来唱。奶奶，可不可以给我一百块？嗯？你还没唱呢，凭什么要一百块？明月几时有？把酒问青天。不
知天上宫阙，今夕是何年？忘了跟你说了，李总让我告诉你们，以后秀妍不可以再到夜总会唱歌了。为什么？合约里写的很清楚啊。我跟秀妍从来都不看合约的。从现在开始，安秀妍的一切工作安排都由我们公司来决定。我们现在在捧她，去夜总会唱歌会影响形象的。你废什么话呀？啊！要是我们有钱的话，去挣那份辛苦钱干什么？你耐心点儿，只要出了专辑，你马上就会挣到更多的钱，所以还是先不要去了。作为公众人物，对社会影响不好。我简直受够了！我求求你，不要再唱歌了，好不好？你简直是在糟蹋艺术，浪费时间，浪费我的时间。该干什么干什么去，不要让我再看到你。哎，刘老师，刘老师，刘老师，哎，哎呦，秀妍啊，我们今天就到这里吧。哎，别介意啊，刘老师今天没砸东西，已经很不错了。他就这脾气。哎，刘老师，刘老师，刘老师。我觉得这是个阴谋，拿拿合同要挟我，不让我去兼职，定金肯定是劝他。我们上当了。我们既然都签了合约了，只要他按合约付钱，那不去夜总会唱歌就算了吧。哎呀，你跟他们合作，你安心吗？啊，我觉得这只是个开始。你看他们在做什么？啊，找了这么一个不人不鬼、脾气暴躁，甚至于变态的老师来折磨你、训练你。你刚才看见了，他让你滚，我是什么？我是你经纪人呐，啊！你看在旁边站那个臭小子，啊，不男不女的，还天天教训我。我告诉你啊，他，这绝对是有计划、有预谋的阴谋。不要再烦我了，我真的很累。我，我这是为了谁好啊？为了你好，为了豆豆好，为了安然好，为了大家好啊！好了好了好了，我知道了我知道了，让我安静一下吧。你去医院看豆豆吧。我告诉你，我绝对不信任这个女人，真的。秀妍，你，你总是心太软，心太软，把所有问题都留给我。相爱总是简单，相处太难。秀妍，你心太软，你总是心太软。专诸葛地起呼召，无眠。好、哎，好了好了，不要唱了。难怪现在唱片业不景气，都是让你这种人唱垮的。哎，宋平啊，赶快把它开除，否则你们公司早晚要倒。呃，奶奶，他是正经的歌星。比秀妍强多了，嗯，比秀妍强？他能跟秀妍比吗？啊，秀妍唱歌是发自内心的，他一看就知道啊，敷衍了事。哎、奶奶，我看可能是我在这儿，所以影响了他。我先出去啊，让他慢慢唱给你听，好不好？来，我先出去了啊。宋平，怎么了？喂，你慢慢唱，好好唱，记得要讨奶奶欢心啊！好好唱啊！来，唱，唱。奶奶，我再为你唱一首，你会给我一百块吗？
你在乎我那一百块钱吗？未必吧。我不知道你是怎么勾引我孙子，但是我很确定，你要的不是我这一百块钱，你要的是松平口袋里的钱，还以为我是老糊涂呢。我我已经越来越糊涂了，呃，江浩然不是孩子的父亲，安秀妍是豆豆的妈妈，呃，安然不是安秀妍的女儿，可是是安秀妍老公在外面生的，我怎么越听越乱了？一点都不乱呀、啊，一个单亲妈妈带着两个孩子，一个是他亲生的，一个不是他亲生的，那江浩然跟他们有什么关系啊？朋友啊。你们无聊不无聊啊？啊啊！别人的私事这么好玩吗？啊，不是不是，我们正在讨论肝脏移植的事儿。呃，如果江浩然不是豆豆的爸爸的话，那他的肝脏就不能移植了，那就只剩下豆豆妈妈和姐姐这两个直系亲属了。对呀，他姐姐太小了，恐怕只有他妈妈的肝脏合适了。可是还得化验一下，看看他们俩的肝脏匹配不匹配。那是医生的事，用着你们关心了。其实事情不是你想的那样的。是我想的吗？我真的不想解释那么多了。你可以叫我走，但是我一分钱都不会给你。分钱都不会给你，就当这个是你接我的好不好？麻烦你收拾行李，马上走。苏平，现在赶快走，我不想再看到你。我跟一个痴呆病人放在一起，他刚才差点用杯子砸到我破相，你还问我怎么了？麻烦你说话小心一点。那个人是我奶奶。你明明知道他病得很严重，他会伤到人，你为什么不把他送到养老院去呢？如果你做得够好的话，他怎么会骂你？安秀妍从来不会被奶奶骂。他千好万好，不也是被赶走了吗？也只有他这种人才能应付你奶奶，你知道吗？他刚才吐了一床啊，到现在保姆还在收拾呢。松平，为了你我什么都可以做，但是你让我跟你奶奶那样的人独处，我真的不知道该怎么做才好了。从小到大。我都没有哄过人，更何况她又是个脾气古怪的老太太。松平、啊，那我就没办法了。什么没有办法了？我不能跟你结婚。松平、啊，我说过了，如果得不到奶奶欢心的话，我是不会跟你结婚的。我低声下气的被你家人呼来喝去的，为什么？就是为了跟你结婚。你现在说不结了，凭什么？欢迎光临，先生。啊，呃，今天那个安秀妍几点开始演唱？好、啊，先生，你也喜欢听安秀妍小姐的歌啊？她以后不会再来了。啊
。嗯，他从今天开始就不在这里上班了，他已经走了。这什么？他走了？他去哪里了？不知道。不光是他，连泊车的浩然和老包都一起走了。知道了，嗯，麻烦你了，秀妍，哪来的电话？医院，医院怎么了？是不是找到合适的肝脏了？怎么以前我就不知道自己有贫血呢？上次我上医院验我的肝脏，希望我的肝可以给豆豆用，他们说我的肝用不了。你说你每天起早贪黑的，饥一顿饱一顿，能不贫血吗？再说。找到合适的肝脏不是一件容易的事情，秋妍，你不要着急。你要是把肝脏捐了，这一家子上上下下都指着你生计了。以后你不能干体力活了，啊？我们怎么办？你的不行，那我的行吗？我是豆豆的姐姐，你太小了，不行。秋妍。我的试试吧，你那个不行，秀妍，你别说了，你那个更不行。哎呀，不是，我是说，我们可以等啊。这个找肝脏有捐献的地方啊。那得多少钱啊？呃，据说也就几十万吧。老包，你说的简单，几十万，你，你拿几十万给我，现在拿几十万给我，快，来，不是，我是说，只要秀妍的专辑这么一发，卖火了。你甭说几十万、几百万、几千万，他都能挣得来啊！啊，其实我也不贪心，只需要赚到给豆豆换肝脏的钱就够了。所以啊，秀妍，你就应该更加努力了。来，来，喝个生鸡蛋，哎，这个保护嗓子啊！哎，生鸡蛋可以保护嗓子？这是偏方，好多大明星都这么补。对，秀妍，这个方子我也听说过，好像挺管用的。行不行啊？哎，你就放心吧。哎、为这事儿，我们俩把工作都辞了。真的，我现在是孤注一掷，只能成功，不能失败。对，对，对，对，加油！
有些惆怅。我真的很想和他们做朋友。这有什么难？他们始终对我有戒心。试着音，一二三。秋雅，你要紧张的话，紧张的话你就深呼吸，啊，放松心情，啊，哦、用心去体会这首歌词，好不好？好，呃，要不要喝点水？喝点温水？不用了。不用了，哎，你别紧张，就跟你平时唱歌的时候一样就行了。<笑>不需要那么紧张的。经纪人，请好人先生。哎,哎，我可以开始了吗？啊，他录你录啊,啊，我出去了。哎，哎，这样我出去了。不用紧张啊，你。老师，刚才不好意思，我话有点多了，调节他一下，调节一下。安小姐，不要紧张，就像平时唱歌一样，好吧？开始。平时唱歌不是这样的，哎，我拜托你，用点心好不好？好，好，我会的。哎，老师，你别生气啊。他吧，他第一次进棚正式录音，难免有点紧张。哎，老师，你多担待一点啊。不要紧张，像平时上课一样，啊，加油。知道了，我会的。你会？这光说会有什么用？我要的是结果。秀妍，你为了豆豆，为了安然，你要加油啊！啊！嗯，好。来吧。好，放松。预备。金鱼。
，拿这些钱我就可以给豆豆治病了。这孩子光靠吃药撑不了多久，要抓紧时间手术，再拖下去，孩子会有生命危险。你不是要钱吗？你喜欢钱是吧？好，我给你钱，我给你钱，给你啊！轻点我弟弟很疼的啊。姐姐，我没事，我不疼。非常感谢啊，李总，他们来了。嗯，好，那就这样，再见。李总，找我们什么事儿啊？不是不要吵，行行行行行，李总，他这两天练歌跳舞实在太累了，每天到下午三点钟，真的辛苦你们了，真的很累啊。<笑>公司的第一张专辑也是你的第一张专辑，《爱情火花》，完美出炉。啊！你这专辑真的很棒啊！我也觉得。居然你看，猜到对了，真的。李总，我我现在心情真的不知道该说什么好，我觉得。你眼神好，眼睛漂亮，就是我们是马，他是千里马，驾驾，我是汗血宝马，就是越跑越快那种，呃、汗血宝马，他是野芝麻，他、啊、越跑越快。好了好了，你都已经语无伦次了。啊、我的意思是，我们特别感谢你，李总，谢谢你。对了，秀妍，明天有个节目要让你上，这个节目收视率非常高，我好不容易争取到了你的资格。明天，明、啊、天。<笑>啊，秀妍，明天你是第一次在媒体面前亮相，我希望是开门红。好，好，我明天加油，李总，加油，我们加油，我们唱歌练舞，再见，我们唱歌练舞，哎，哎，好，再见，唱歌练舞。<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，那时候还是我吧，啊，还是我慧眼识英雄，发现了秀妍吧。啊，你们别太高兴，我听说，出一张专辑的歌手有很多，以后就没有了。哎呀，这孩子乌鸦嘴，是不是？乌鸦嘴，他乌鸦嘴，你说让你妈听见，他心里怎么想？啊，我们现在前程似锦，我们要往好的方面去想，这就是嘛，往好的方面想啊。可我心里还是不踏实。不知道豆豆的医药费能不能拿到？哎呀哎呀，安然，你看啊，咱们这一张光盘里面啊，就提成百分之十五，百分之十五，对不对？要是卖一千张，一千张，咱们，哎呀妈呀，卖一千张多少钱？一千张，我,我得回去想想。呃，一千张,千张百分之十五，呃，一一千十五块，呃，一万，安然你算算。你开心点儿，我求你了，你笑一笑，笑一笑，笑一笑。现在我们什么事都好。啊，我们要拥抱美好的未来啊！你说你妈是大歌星了，啊，豆豆治病的钱不用考虑了，你马上就可以去国外上学了。说说呢，说说就可以开着开着跑车，住着别墅，对不对？现在是美好的未来，美好的将来在等着我们去拥抱呢，开心一点啊！哈哈哈哈来听听你妈的歌，赶紧去去，啊，注意副歌部分啊。这浪漫一千年有几回？这浪漫一千年有几回？宋平，今天的演出是方子怡扭转负面的演出，要不要去看一下？哦，对了，美乐今天会推出一个神秘的歌手，是吗？那我非去不可了，走吧。哎，秀妍，今天看你的了
。哎，秋言，美芝，你来了啊！我公司的艺人第一次登台演出，我当然要来助威了。秀言，加油，加油！<笑>秀言，准备好了吗？准备好了，可以彩排了。好，我们走吧。哎，秀言，嗯、啊，到时候千万不要紧张啊。稍等一下，安小姐，我想我应该正式给你介绍一下，我们娱乐界的前辈秦松平先生。秦总，这位是我们公司刚签的艺人安秀妍，以后还要请你多多关照。你到底想干什么？为什么这么惊讶？你我，我们这些人，不就是挖掘新人、成就新人吗？哼，李总，像秦总这样的人，怎么看得起我们呢？我们还是进去吧。好，你们进去吧。嗯，走。看来你真是计划周密啊，一切都是有步骤的进行。一开始就把他推给我，接着用百分之三十的股份来控制我，到了现在你又包装他，花钱捧他，我真不知道你下一步还会有什么惊人的举动。秦总。你什么时候可以改改你自以为是的毛病啊？你以为我做什么都是为了你吗？如果你不是针对我的话，你怎么会想到包装安秀妍？我记得你跟我说过，这个女人生活很艰苦，要我好好待她。可是你现在呢？你这样做不就是要用伤害她来对付我吗？如果你这么说，我倒是要解释一下。没错，我一开始的目的。包括成立公司，都是想对付你。我想利用一切有利的条件整垮你，以此来平复多年你对我不信任的失缺。可是现在我不这么想了，我觉得我不必为人生已经翻过去的一页再浪费我的光阴。我要做一些我应该做的事情，帮助一些应该帮助的人，这样不是挺开心的吗？也很有意义啊。顺便告诉你，我很喜欢我现在的生活。好了，话不多说了，我要为我的新人去打气。一会儿嘉宾席上见。
死我了，我是怕死了。哎、你就不应该发牢骚，你知道吗？我早就知道你会这样。哎，你看，我给你准备了这个，秀妍。嗯，振心丸。对，振心丸。它有什么作用？安定心神。医生开给你的？不是。那乱吃药行吗？没问题。没没没问题。我告诉你啊，这个药主要的作用就是安定心神。还能帮你消除紧张，来吃一口。这个一次三片，紧张。来来，多加一点，啊，吃吧，吃，吃完你就不紧张了。一天最多吃多少片啊？三片。你要我吃四片？一二哦，这俩我吃。啊，还是给你省着吧，下回用得上。好，就相信你一次啊，你待会儿就好了。嗯，啊，放松放松放松，来，我给你捏捏啊。哎呦天哪，这个人怎么会在这儿？你是来打扫卫生的吗？你胡说什么呀？搞卫生的人怎么会在这里出现呢？很明显是经过包装了的。今晚要推出的新人就是你吗？没错，他就是我们公司要捧的新人。你是他的经纪人？对啊。我就猜到了，骗人的歌手，骗人的经纪人，很搭配呀、啊。你什么意思？哼，这里不是随便什么人都可以进来的。你们是哪个公司送来的？你想知道吗？啊？我给你自我介绍一下，这是我们美乐公司药品的新人新歌手安秀妍，我是她的经纪人，这是我的名片。按片改名片了，还给自己印了片子，哼，原来是李美芝的公司啊，怪不得那个女人那么没眼光。方小姐，我们现在是同行了，你说话能客气点吗？这个行业，不是随便什么人都可以进来的，你们不要不自量力了。您说话能不能客气？哎，我们走了，走。是的，这种人也可以在这里演出。哎呀，你就别跟他一般见识了好吗？秀妍，你不拉着我，我绝对好好教训他一顿。你看看你生气的样子，他都是跟秦松平学的。他什么玩意儿？就是跟秦松平学的，刁钻刻薄。我以前真是瞎了眼了，我我怎么能看上他呢？我，我真有病啊！我，你摸摸我的头。啊啊，汗呢？你怎么那么多汗呢？啊，怎么回事？啊，我的手直哆嗦。哎，心跳特别快啊，不知道为什么。我不是给你吃药了吗？你怎么这么紧张呢？对呀、啊，吃了药还这样子。我，要不再再吃两粒？随便吧。对，啊，走吧。你不要再跟人家吵架了啊。我，我当看不见。好好好。来，安然。你又逃学回来了，让你妈知道非骂死你不可。他第一次演出，我当然要看了。再说，下午一节体育课，上不上无所谓。你不说，他就不知道。你敢告诉他，我叫干爹揍你。好好好，算我怕了你了。
ないやぞ你啊，你，哎，老包，你别着急，这不是秀妍第一次上台吗？我看没事儿，挺好的。你知道什么呀，大姐？就是因为是第一次才最重要。如果观众接受不了他，他他是很难红的。哎呀，完了完了完了完了完了！玩什么玩？这么多人起哄，他都能坚持把歌唱完。要是你，早就跑了。你,你以为唱完就完了啊？他这样唱啊，很容易让人当笑柄的。你不许这样说他。这是我家，你给我出去！不是，安然，你包叔叔也是为你妈着急嘛。就是，我本来还以为能一步登天呢。你看，这这样可好？你们就只会说风凉话。我觉得他唱的最好。好、啊，我懒得跟你说。你呀、啊，平时连声妈妈都不叫，现在你倒拼命维护起他来了。你再敢说，我叫我干爹揍你！好、啊，好、啊，好、啊，行。哼，你呀、啊，比你妈妈还野蛮。到底是怎么了？怎么紧张成这样啊？我不知道。我觉得心跳得很快。你太紧张了，你知道唱的真不错呀！我第一次听见这么有水准的调子。不是早跟你说过了吗？歌手不是谁都能当的。夜总会卖唱的水平也敢来这里秀，真不要脸！够了！怎么着？你想干嘛？你们这种人！只配一辈子做那些低下的工作，还想当歌星？哼，真好笑！第一次演出就当众出丑，以后一辈子都别想翻身了。我们都是靠自己能耐挣钱。哼，靠能耐？你当初假扮医生骗我的时候，也是靠能耐挣钱吗？我，看你这副没见过世面的德行，妄想做歌星！呸！哼！喂，你不要太过分了，包子怡。我是叫他清醒清醒。你们这种人。
一辈子只能捡垃圾。什么才是真正的歌手？我不是，你不是个泼妇。徐远没事，没事。徐远，你怎么回事啊？排练的时候还好好的，你一上台。紧张成那样对不起，我真的不知道该怎么解释。没关系，第一次嘛，有一些紧张是在所难免的。以后努力就会好的。哎，浩然，浩然，你给秀妍吃的什么东西啊？你怎么随便拿别人东西啊？我在台下就一直觉得他不对劲儿。怎么回事啊？李总，江浩然。给安秀媛吃了镇心丸，所以秀媛才会出丑的。你别胡说八道啊！这药是消除紧张的。我看看。嗯、啊。你知不知道啊？这种药是控制神经的，是患有狂躁症的人服用的。没有病的人吃了，肯定会有反作用的。我不是，我不是那个意思。我我好了，不用再说了，以后努力就是了。秋莹，今天好好休息，明天再去练歌房吧。我还可以去吗？当然可以去了，我们有签合同。你还要继续你的音乐路，谢谢李总，这事儿就这么算了吗？就算开除他，也挽回不了任何损失。算了吧。去。
是三只小绵羊，是四只小绵羊，是五只小绵羊。要不，咱们跟公司商量商量，咱们家实在是太远了，派辆车，这样方便一点吧？啊？还有辆要车呢。如果我做得好，我们提一点要求算什么？可是现在，我都没脸见他们。没事儿啊，我觉得我们对李总啊是有偏见。哎，他这个人挺好，我现在改变对他的看法。今天他说了，这是你第一次演出，紧张呢，是难免的。他这样说，是不想让我们太自责了。但是我们，要有自知之明啊。秀妍，今天的事儿怪我，是我，是我害了你。也许是命吧。我命里注定不是干这个的料，我们就应该踏踏实实的去赚我们应该赚的钱。秀妍，你不要太悲观了，好吗？否极泰来这四个字你还记得吗？啊，我记得你在学校的时候，你把它刻在桌子上。那个时候，我们已经不好到不能再不好的时候了。哎，说不定这是个转机啊。在舞台上的时候，我想起了方子怡说的话。他说：“不是每一个人都可以当歌星的。”确实是。我又不年轻，相貌也一般。是我太高估我自己了，秋月，今天在舞台上，你你是唱的，或许有点问题啊，怪我，但是你发现没有，你坚持把它唱出来了，台下的观众都安静下来了。你别安慰我了，其实我已经尽了全力，希望安然和豆豆他们能理解吧。算了吧。哎，行行行行，绝对不能算，你一定要坚持训练下去。有的时候，你离成功就差一步之遥了，你你就放弃了，这算什么？啊！我知道，你今天受了一点打击，那你就把它发泄出来，你喊出来，你叫出来，你心情不就好了吗？对不对？明天就是一个新的开始，永不言败，永不放弃，这就是你，秀妍。秀妍，你，你再为李美芝想想，她投了那么多钱。啊！你说不干就不干了，你让人家怎么办？啊？怎么办？你说怎么办？我们就应该坚持下去嘛，对不对？让人家少受点损失，这才是做人的标准嘛。啊？雪岩，这……哎呀！你起来，雪岩。到我这儿，把你不好的情绪都发泄出来，回到原先的你。到我这儿，你打我，回到原先的你，啊，你有什么情绪就发泄出来，这算什么？啊，以前多大的风浪都过了，啊，是是，现在算什么？我要看到原先的秀妍，你打我，你把情绪发泄出来，我要看到原先的秀妍，来来打我，来来这这这这，哎哎呀，哎呀，啊，好。你干嘛？不是你叫我打你的吗？在我最不开心的时候，你永远都在我身边支持我，我非常的感谢你。但是我还是要打你。不要打你！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎没事啊，现在可全完了。你能不能不絮叨啊？今天的事儿是我的问题，我……算了，不跟你说了。不是，哎哎，不是，这究竟是怎么回事啊？这是，你你回来了，吃饭吧。安然啊，妈妈这一次真丢人啊，第一次上台就表现那么差。我看我以后，我觉得你挺好的。
吃饭吧，特意为你做的。哎，对对对，这些菜啊，都是安然亲手为你做的。我早就饿了，他偏不让我吃，非说等你们回来了再吃。你说这孩子他……今天我们家庭聚餐，你能出去吗？哎，我告诉你啊，我早就有先见之明了，我自己吃了泡面了，滚！那么厉害啊，可以煮这么多菜啊！你真的很有进步了呀、啊，尝尝这个菜，辛苦了。嗯、啊，味道不错。嗯，我相信你会成功的。我还等着你赚大钱，送我去国外读书呢。奶奶，可是现在电视台已经关门了呀！是、啊、电视台会关门吗？这就算关门，叫他开，叫他开、哎！奶奶，这电视台也不能随便听我们的呀！是啊，不，不行！奶奶，这么晚您去电视台干嘛呀？啊，我要去找丫头！哎，我要去找丫头！奶奶，奶奶，怎么没事吧？哎，你回来正好，你回来正好。什么事？哎，你们电视台是不是有熟人呢？啊，快带我去电视台，带我去电视台！哎、哥，奶奶白天在电视里看到秀妍了。闹腾一天了，非要去电视台。嗯，带我去，带我去。奶奶，奶奶。好了好了，你们先出去吧啊，去吧。奶奶，你带我去。奶奶，带我去。奶奶，带我去。奶奶，你听我说，你听我说，秀妍不在电视台了。你胡说！我白天在电视里头明明看到她，她还在哭呢，好可怜呐、啊！一定有人欺负她了，不行，我一定要去。奶奶，奶奶，奶奶。秀妍不会再跟我们一起生活了。他跟别人跑了，就像你的第一个孙媳妇不会再回来了。谁？他跟谁？一个骗子。啊？骗？骗子？骗子一定是坏人啊！啊，不行，这样我更要去找他，我要去找他。他就是喜欢那个骗子。这是他自己的选择，我们也没有办法。这，这都都是你，都是你，都是因为你对他不够好，他才会这样的。<笑>是是是，他就是因为讨厌我才离开的，他讨厌我，全世界人都讨厌我。苏、啊、姐。他说：“美芝最适合我。”方子怡一直说自己适合我，我真不知道什么样的女人才适合我。我觉得应该是最了解你的。奶奶每提秀妍一次，你就会心痛一次。我说的没错吧？妈妈提美芝的时候，你有心痛吗？方子怡撒娇的时候，你有心痛吗？
。我认为，人有的时候会陷入一个怪圈。感情的事，除非你自己想明白，别人真的谁也没有发言权。你疯了！你唱歌的时候怎么像个没睡醒的人呢？这回可好，不光是你出丑，还还会连累到我，人家会说我，我怎么会教出你这么个学生？我，我老师，我，我苦心经营了这么多年，我写出了这么多的好歌，现在，现在我什么都没有了，我可是获过大奖的音乐人呐、啊。我的一世英名全毁在你手里，你的手里了。不会的，不会的，老师，你别生气，我，你还会拿大奖的。我们一起努力，我们拿最佳新人奖。我觉得我有机会，一定可以拿到最佳新人奖的。好好好行了，行，我得罪你了吧？啊，老天为什么派你来折磨我？我，老师，您别激动嘛。你真的别激动，这样对身体不好。我能不激动吗？哎，你练习的时候不是这样的，你不是这样的，你真是气死我了！我告诉你，从现在开始，你给我抓紧练习，你不用想睡觉，你必须比别人多付出一倍，不是，百倍、千倍的努力才会可能成功，只有努力才能做出成绩，你知道吗？嗯嗯知道，我一直都是这样的。我安秀妍，从不放弃，永不放弃，从不言败。我非常的坚强，非常的坚持，我非常的坚固，我非常的坚定，我是很坚定的。老师，你也这样觉得是吗？你也知道了，你也同意对吧？好了，我我我们现在就开始，现在就开始，我们再来一次，我们一定会成功的。我觉得不可以让他继续这样下去了。那天演出的失败，直接影响了他的专辑销售，卖得很不好。哎呀，我是从一开始就没对他抱什么希望，现在应验了吧？你看，关键是他没什么出色的方面，所以广告代理也比较难找。还有，上次演出的事已经在网上散播了，影响很坏。我觉得应该和他解除合同，这样下去绝对不行。不能因为一次失败就放弃，我是绝对不会这么做的。而且，这有关我们公司的名誉问题。如果咱们连一个艺人都捧不红，还怎么在这个圈子里混？反之，如果像安秀妍这样的人我都能捧红的话，那我们还有什么人包装不了呢？